，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子在片场撒娇，程毅一脸宠溺，还叫他丹丹，好甜。凭借出色的演技而闻名的杨子，在最近的一个项目拍摄中，以俏皮可爱的气质让现场所有人惊叹不已。尽管她被誉为经验丰富的女演员，但她决定通过拥抱孩子般的纯真来展示自己的另一面，这让她深受全体工作人员的喜爱。这一转变最吸引人的方面之一是杨子和她的搭档程毅之间的动态。平时沉稳严肃的演员程毅，不禁被杨子的俏皮动作迷住了。出人意料的是，他扮演了一个溺爱哥哥的角色，经常亲切地称呼杨子为“丹丹”。这个可爱的昵称成为他们一幕内外友情的象征。程毅对杨子的保护和关心态度，营造了片场温暖、积极的氛围。尽管工作要求很高，两人还是设法在互动中注入了一种有趣的感觉，使拍摄过程不仅专业，而且对每个参与者来说都是愉快的。演员和工作人员见证了杨子和程毅之间意想不到的化学反应，他们毫不费力地融入了荧幕角色，将角色演绎得栩栩如生。杨子在专业与俏皮之间的切换能力，展现了他作为演员的多才多艺，为他赢得了更多同事的赞赏。旁观者情不自禁地惊叹于他们在镜头中描绘的激烈场景与镜头之间轻松的时刻之间的对比。杨子和程毅之间的感情超越了台词和排练的场景。这是一种真正的联系，与他们表演的真实性产生共鸣。随着项目的进展，幕后花絮揭示了令人愉快的友情，反映了他们所描绘的角色之间温馨的关系。粉丝们对项目的上映翘首以盼，不仅是因为故事情节引人入胜，也见证了杨子和程毅之间迷人的化学反应，为最终的作品增添了额外的魔力。现场展现的意想不到的甜蜜，成为令人难忘的亮点。展示了这些才华横溢的演员的不同侧面，给同事和粉丝留下了深刻的印象。杨子和程毅的戏外甜蜜，成为粉丝们的欢乐源泉，在社交媒体上掀起了一阵亲切昵称和俏皮调侃的热潮。由于观众热切期待他们在网上分享的每一个互动片段，两人的人气飙升。在幕后，杨子的宝贝形象和程毅的可爱昵称，成为真挚友谊的象征。他们有趣的交流为紧张的拍摄日程提供了令人耳目一新的休息，在演员和工作人员之间营造了积极和谐作的氛围。很明显，这两位演员有着独特的联系，这种联系超出了他们荧幕角色的界限。随着两人暖心友情的消息传开，采访和综艺节目进一步凸显了杨子和程毅之间的动态。他们彼此深情的交谈，程毅经常形容杨子是片场快乐和能量的源泉，杨子则对程毅的支持和指导表示感谢，强调了他们职业关系中的相互尊重和钦佩。粉丝们可以通过社交媒体更新一睹他们荧幕外的友谊，照片和视频捕捉到了笑声，并分享了拍摄间隙的时刻。课间休息时。杨子调侃程毅或两人进行友谊赛的场面屡见不鲜，与观众产生共鸣。荧幕上的化学反应，加上他们真诚的友谊，将对该项目的期待提升到了新的高度。观众们热切等待上映，不仅是为了引人入胜的故事情节，也是为了见证杨子和程毅作为演员和朋友之间所展现的魔力。当该项目最终首映时，粉丝们并没有失望。他们的荧幕角色的无缝融合，反映了拍摄过程中所建立的真实联系。该项目的成功不仅归功于引人入胜的故事情节，还归功于杨子和程毅为角色带来的感染力和化学反应。最终，杨子的俏皮动作和程毅的溺爱举止，不仅创造了难忘的片场体验，还巩固了超越职业生活界限的持久友谊。该项目证明了，当才华横溢的演员以真实和真挚的情感将他们的角色演绎得栩栩如生时，可以产生神奇的效果。作为随着项目不断吸引观众，杨子和程毅的戏外感情也成为娱乐圈的话题。粉丝们纷纷要求更多幕后内容，渴望一睹二人的即兴时刻和有趣的互动。媒体很快就知道了现场的魔术，并对杨子和程毅进行了采访。两位演员分享了他们在一起的轶事，强调了他们工作关系中的快乐和友情。他们的采访描绘了一幅专业合作的图景，现已无缝转变为珍贵的友谊。
，社交媒体平台成为粉丝表达对杨子和程亦有意的钦佩的枢纽。庆祝他们荧幕内外化学反应的标签在全球流行，将世界各地的粉丝团结在一起。互联网上充斥着同人艺术、同人小说以及他们最温馨时刻的汇编，创建了一个虚拟社区，陶醉在他们的温暖联系中。杨子和程毅的公开露面和活动成为备受期待的事情。两人在红毯上的亮相充满了富有感染力的笑声、内部笑话和共同的眼神，这些都加剧了粉丝们的迷恋。他们真诚的友谊与典型的名人叙事截然不同，让他们在项目中的角色之外受到更广泛的观众的喜爱。随着该项目的成功不断飙升，杨子和程毅发现自己获得了无数荣誉和奖项。这种认可超越了他们的个人表演，承认了他们在荧幕上带来的特殊协同作用。获奖感言通常包括对彼此衷心的感激之情，强化了这样一种观念：他们的合作是一次变革性的。丰富的经历。该项目取得成功后，杨子和程毅仍然是亲密的朋友。他们继续支持彼此的事业，无论是在娱乐业还是在个人生活中。他们的故事成为一个鼓舞人心的故事，讲述了对讲故事的共同热情如何演变成持久的纽带，提醒粉丝真实性和真正的联系是一幕内外魔法的真正成分。杨子摸着程毅滚烫的胸肌，留意着程毅下意识的反应，脸都红了。杨子发现自己陷入了意想不到的境地，他的手不经意间擦到了程毅温暖而轮廓分明的胸肌，这种接触让他浑身一颤，他忍不住注意到他身上散发出的热量。程毅并没有意识到杨子内心的挣扎，继续说道：“专注于眼前的话题。”当杨子感觉到指尖下的坚硬时，他敏锐地意识到了程毅的存在。他的胸膛轮廓分明、健美，仿佛散发着一种磁力，将他吸引住。这是一个意想不到的亲密时刻，杨子的心因这种令人兴奋的联系而狂跳。杨子努力保持着镇定，将注意力重新转移到程毅的画上，试图掩饰脸颊上泛起的淡淡红晕。他很好奇他对他的触摸的潜意识反应，想知道他是否也感受到了他们之间突然涌动的化学反应。程怡还没有意识到自己对他造成的影响，轻松地继续说道：“两人之间的气氛变得紧张起来，杨子很难集中注意力。程怡的每一句话都仿佛在他的脑海中回荡，与那无意间的触碰所萦绕的感觉交织在一起。他发现自己被他的存在迷住了，无法摆脱对他身体的新认识。随着谈话的进行，杨子忍不住偷看了程怡一眼，寻找着回应的迹象。”他微妙的反应和肢体语言暗示着他的意识不断增强。杨子的嘴角浮现出一丝微笑，因为他意识到自己并不是唯一一个感受到这种不言而喻的联系的人。程毅察觉到了气氛的变化，巧妙的调整了姿势，让两人的距离更加靠近。空气中充满了期待，杨子的心在颤动，他试图解读他们共同时刻的无声语言。两人继续交谈，每一个字，每一个动作都充满了难以言表的紧张。杨子现在更加适应了程毅的存在，却发现自己陷入了情感旋风。这次意外的接触引发了连锁反应，使他们的关系发生了微妙但不可否认的转变。分别之际，杨子无法摆脱程毅胸口的余温，一种新的意识在两人之间徘徊。不经意间的触碰，打开了一扇无言的情感之门，让杨子和程毅两人都在摸索着，他们正在萌芽的连接的未知领域。接下来的日子里，杨子和程毅陷入了微妙的情感舞蹈和无言的言语之中。意外的触碰就像一个充满秘密的秘密一样萦绕在空气中。每当他们在一起时，都会产生明显的紧张气氛，仿佛有一根无形的线将他们联系在一起，将他们拉得更近。尽管他们试图保持表面上的正常，杨子无法逃避这种意识。这种意识现在影响着与程毅的每一次互动。他的出现就如同一股磁力，以不可抗拒的引力将他吸了进去。他发现自己在偷看他，分析他表情的每一个细微差别，寻找有关他感受的线索。与此同时，程毅似乎也同样受到了影响，他的目光停留的时间比必要的时间长了一些，他的笑容中带着微妙的暗流。一天晚上，当他们发现自己独自一人坐在一个安静的角落时，气氛发生了变化。空气中充满了无声的话语，紧张的气氛达到了临界点。
。杨子鼓起勇气对房间里的大象说：“程毅，你也有感觉吗？”程毅对上他的目光，眼中闪过一丝会意的神色。是的，他承认，声音里带着温柔的真诚。这就像一种无形的力量，不是吗？杨子点了点头，心中充满了欣慰和期待。这一确认打开了谈话的闸门，他们开始分享自己的想法和感受，揭开了他们之间一直存在的隔阂。当他们在刚刚萌芽的联系的未知领域中航行时，他们发现了共同的兴趣、共同的梦想，以及似乎超越言语的深刻理解。意外的接触曾经是尴尬的根源，现在却成为了两人都没有预料到的更深层次联系的催化剂。他们的关系不断发展，友谊和其他方面的微妙平衡。每一个共同的时刻，无论是随意的还是亲密的，都为他们的联系增添了新的一笔。最初的尴尬变成了共同的理解，无言的紧张变成了舒适的陪伴。最终，这次偶然的碰触成为了杨子合成一故事的转折点。一个偶然的时刻为超越表面的联系奠定了基础。当他们拥抱他们的关系的展开的章节时，他们都意识到，有时最深刻的联系是从意想不到的接触中产生的。这些接触激发了美丽的火焰。随着杨子和程毅更深入地探索他们不断发展的联系的未知领域，他们发现自己面临着考验他们新建立的纽带强度的时刻。最初的意外碰触点燃的火花已经发展成为火焰，随之而来的是在婴儿期处理一段关系的复杂性。他们面临着挑战、脆弱时刻和偶尔的误解，这些都考验着他们之间的联系的弹性。然而，在克服每一个障碍时，他们发现了一种共同的力量，使他们能够单独和共同成长。偶然的接触曾经是不确定性的根源，现在却成为自我发现和相互理解之旅的催化剂。他们的朋友和同事开始注意到杨子和成异动态的微妙变化，纷纷猜测他们关系的本质。然而，这对夫妇仍然专注于建立一个植根于真正联系和共同价值观的基础。随着他们的联系加深，他们探索未知爱情领域的意愿也随之增强。他们一起踏上了冒险之旅，创造了与他们不断发展的关系交织在一起的回忆。从充满欢声笑语的安静夜晚，到他们互相袒露灵魂的亲密时刻，每一次经历都为他们错综复杂的爱情故事增添了层次。在挑战和胜利中，杨子和成毅在简单而深刻的在一起的快乐中找到了慰藉。他们的谈话变成了共同梦想和愿望的舞蹈。他们在生活的高潮和低谷中互相支持。偶然的接触已经演变成一块试金石，提醒着他们的心在这段相互交织的旅程中遇到了机缘。随着时间的流逝，他们的联系凝固成超越偶然界限的爱情。这次意外的接触最初引发了一种脆弱感，现在已经成为他们关系中固有的力量和韧性的象征。他们的爱情故事随着自然的潮起潮落而展开，就像引导他们穿越未知水域的潮流一样。最终，杨子和程毅接受了旅程的不确定性，品味不确定性中的美好。一次偶然的碰触，曾经是转瞬即逝的偶然，现在已经发展成为一个以意图、成长和共同承诺为标志的爱情故事，试图探索他们之间联系的深度。他们一起探索心灵的未知领域，在最初点燃他们心火的感动的引导下，在自然展开的爱情之美中找到慰藉。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。